Eh, bueno, en esta oportunidad eh, voy a la base Orcadas, o a la base Antártica Orcadas. Eh, bueno, voy a estar un año, un año, eh, bueno, eso va a depender de nuestra vuelta. Eh, prevemos salir el 11 de enero hacia la base Orcadas. Y bueno, en mi misión en esta oportunidad es, eh, yo voy como geomagnetista eh, para trabajar en el observatorio geomagnético de la, de la base. Eh, en donde el, básicamente mi trabajo va a ser eh, eh, registrar las variaciones eh, del campo magnético terrestre eh, en donde bueno eh, justamente eh, voy a estar trabajando un año ¿no? un año eh, en donde voy a ter, estar eh, todos los días registrando eh, haciendo informes eh, de estas variaciones y vas a relevar a alguien que ya lo venía haciendo durante todo este año que, que estamos desarrollando exactamente exactamente eh, nosotros eh, ahora el, el 28 de diciembre entramos en una cuarentena en, en el Irizar, en el rompehielo, en el barco, eh, durante 12 días aproximadamente. Y, y bueno, eh, ahí se nos va a hacer un, a través de un hisopado eh, eh, para, para descartar cualquier, eh, eh, bueno, sobre todo la, claro. sobre el COVID, exactamente. Mm -hmm. Eh, y bueno, y ahí saldríamos, zarparíamos hacia la base, que más o menos son 10 días de navegación. Y, eh, ¿El Irizar sale de Buenos Aires? Exactamente, sí, sí, de, de, de Puerto Madero, que tiene el, este, el puerto ahí. Eh, nosotros vamos a estar viviendo ahora, eh, vamos a estar haciendo la cuarentena en, en el barco durante estos 12 días. Y, y una vez que esté todo bien, que el personal esté todo esté, eh, normal, nos van a hacer un hisopado cuando entremos y un osopado cuando esté por zarpar el barco, eh, bueno, ahí nos dirigiríamos hacia la base y eh, para que, bueno, justamente la dotación entrante suplante a la dotación saliente, ¿no? En este caso, eh, yo debería suplantar a la persona, al geomagnético que está es allá. Uno solo, es uno solo. Es una, una sola persona, exactamente, eh, en donde, bueno, tenemos el honor de representar a la a la Argentina eh, eh, en, en la parte geomagnética, porque es el único observatorio geomagnético en la Antártida. ¿Y es eh, eh, una base que tiene científicos este, de distintos lugares del mundo? No, justamente eh, esta base eh, sí se hacen eh, relevamientos de, de, del personal eh, científico solamente en verano, pero es solamente argentino, ah. son todos científicos de Argentina, hay biólogos, hay guardaparques, en donde tienen también funciones específicas de... Eh, de, la, de la fauna del lugar eh, y en este caso que, que, que me toca a mí eh, junto a mis colegas en representación al servicio meteorológico eh, yo iría destinado digamos a, a hacer la, la parte geomagnética y después voy a tener dos colegas que van a trabajar como meteorólogos en, en la estación meteorológica de la base ¿Vos vas con tus conocimientos adquiridos de tu profesión o tuviste que hacer eh, una capacitación extra estos últimos meses, este último año? Eh, bueno, un poco con los conocimientos adquiridos y también con una capacitación extra, ¿sí? eh, Bueno, justamente eh, yo he estado haciendo, bueno, durante estos años cursos y, y en los últimos meses he tenido que ir a hacer eh, prácticas al Observatorio Geofísico de, de Pilar Córdoba en donde, bueno, eh, se asimila el instrumental eh, eh, con el que está allá en, el, en, en la base, ¿no? Justamente eh, tuve que hacer observaciones, aprender... Eh, eh, justamente la, eh, digamos la, la, porque bueno, hay una red internacional de eh, geomagnética bueno, tuve que aprender a, a generar esta información, estos datos bueno, hacer los informes eh, así que bueno, sí, justamente he tenido que eh, digamos, eh, adquirir más, más, eh, más conocimiento en esta, esta última etapa que es justamente bueno, para, para ir digamos, empapado sobre el tema en, en, hacia el observatorio donde donde voy a ir a trabajar. ¿El área competente que te llevas la Fuerza Aérea o es otro organismo del Estado? Eh, en mi caso sería, eh, yo eh, represento el servicio, exactamente, represento el Servicio Meteorológico Nacional y mi área es la Fuerza Aérea, exactamente. Eh, eh, nosotros, eh, justamente, bueno, mis inicios en la meteorología fue a través de la Fuerza Aérea Argentina, eh, en donde yo estudié meteorología. Y, y bueno, y represento, ¿no? La, yo estoy en comisión al servicio meteorológico, si bien es un ente civil, en donde mi título avala para trabajar en, en este ente civil, pero bueno, sí, eh, yo digamos, estoy, soy personal militar de Fuerza Aérea Argentina, exactamente.